assalamu alaikum and we are writing for information and news this time now information and news what a boring 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 topic but not really it can be very interesting as well to ye aapke upar hai ki aap isko kitna interesting karte hain aur kitna interesting nahi karte aaj kal jo hamari audience hai jo log hain wo mainstream media bahut zyada news ke liye dekhte hain pakistan mein ek research aayi hai जिसमें कहते हैं कि ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टी वी व्यूइंग टाइम सिक्सटी परसेंट ऑफ द टी वी व्यूइंग टाइम खबर सुनने में या खबर देखने में गुजारा जाता है तो जरा आप सोचें कि कितना ज्यादा अहम ये एरिया है लिखने का इसमें जॉब्स भी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है आप नए नए मीडिया हाउसेज आ रहे हैं वैसे वैसे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं खास तौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप किसी एक मीडिया हाउस के साथ बन जाएं आप कई के साथ कर सकते हैं एंड विद फ्रीलांस लांस स्पेशली वेन यू डूइंग इट ऑनलाइन द वर्ल्ड इज ओपन टू यू सो इफ यू कैन राइट वेल एंड यू कैन ग्रास द टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर टूडे यू विल बी एबल टू डू वेल एज एन इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ राइटर बिकॉज दर सम हैपनिंग ऑल द टाइम एंड यू हैव टू राइट अबाउट दिस ऑल द टाइम तो अगर हम डेफिनेशन लें इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज की चीज यह है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन विद एन एम टू इन्फॉर्म एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ सर्टन टॉपिक यानी कि हमने खबर देनी बहुत सिंपली बात ये है कि हमने लोगों को आगाह करना है किसी चीज से अवेयरनेस देनी है उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना है उनको ये बताना है कि क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ किसने किया कौन कौन था ये सारी चीज़ें जो है एक टॉपिक के ऊपर चाहे वो पॉलिटिक्स है चाहे वो मौसम का हाल है चाहे वो स्कूल के बारे में है एजुकेशन के बारे में है किसी इवेंट के बारे में है कोई भी ऐसी खबर जो आप देना चाहते हैं उसके बारे में आपने ये बताना है कि वो क्या हुई और उसमें कौन कौन शामिल था कब हुई कैसे हुई This becomes informational and news. It has to have news value or news worthiness. Now, what is news value and news worthiness? यानी के उससे आपकी information में इजाफा हो रहा है, value add हो रही है. So you are actually learning more than you uh, knew before. So there is an increase in knowledge once you uh, learn about it, and that knowledge is valuable for you. आपको कोई फायदा हो रहा है अगर मुझे आप बताते हैं कि जी अब अब से कुछ घंटे बाद बारिश होने लगी है इसमें मेरा फायदा है क्योंकि मुझे पता होगा कि मुझे छतरी लेके जानी है मैंने फैसला करना होगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना तो इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड न्यूज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो हाउ डू वी राइट फॉर इट एज आई बीन सेंग इन मेनी ऑफ माई सेशन एंड कीप सेंग दिस वे मेन स्ट्रीम मीडिया इज कंसर्न and especially journalism is concerned we have to keep it simple ab keeping it simple bahut ek vague si cheez hai kya matlab keep it simple ye to kuch bhi ho sakta hai har koi kehta hai iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki aap sari information gather kare aur main cheezein jot down kar le hum example lete hain ek building mein aag lagi to aapne sari information li aapne kaha ke kahan aag lagi कितनी बड़ी आग थी कैसे लगी बुझ पाई है अभी तक चल रही है कैसी है कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं क्या कोई लोग हैं वहाँ खाली बिल्डिंग थी किस चीज़ की बिल्डिंग थी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप जाके एट सोर्स या किसी से पूछते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन पूछने की तो इसका मतलब है हम इंटरव्यू कर रहे हैं वी आर इंटरव्यूइंग द रेलिवेंट पीपल जो आई विटनेस थे जो उसके जिम्मेदार थे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो पुलिस वाले हैं फायरमैन हैं बहुत सारे लोग हैं जो एक फायर के बुझाने में या एक फायर जब बिल्डिंग पे लगी होती है वहाँ मौजूद होते हैं मुख्तलि मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं हर उन इंसान से आपने इंटरव्यू लेना है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है उसके बाद यू हैव टू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज वॉट इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज इन दैट वो टिक करें और जो आपने कोटेशन लेनी है कोटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कोटेशन इम्पॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वो वैलिडिटी देती है आपकी खबर को जब आप हु बहू लफ्ज ब लफ्ज किसी की बात को ला के कोट करते हैं उससे आपकी खबर में जान आती है स्ट्रेंथ आती है वैल्यू एडिशन होती है एविडेंस होता है वो आपका कि वाकई जो आप बात कर रहे हैं 
वो सही है क्योंकि ये किसी ने कहा और उसके ये बिल्कुल हूबहू लफ्ज थे आप खुद से नहीं बता रहे ये एक्चुअल खबर थी इसलिए कोटेशन बहुत जरूरी हो जाती है इस्टेब्लिश एन एयर आर की ऑफ इम्पोर्टेंस यानी कि कौन सी खबर सबसे पहले आनी चाहिए सबसे जरूरी है उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी यानी कि यू हैव एन एयर आर की ऑफ इम्पोर्टेंस इन न्यूज नो योर ऑडियंस आप किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों की खबर है बड़ों की खबर है बूढ़ों की खबर है किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये खबर जो लोग कराची में बैठे हैं जो लोग लाहौर में बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं दुनिया में बैठे हैं आपकी ऑडियंस कौन है जिसको आप ये खबर सुनाना चाह रहे हैं जिसके लिए ये मीनिंगफुल खबर होगी एक खबर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती बहुत कम ऐसी खबरें होती हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो मगर आपकी एक ऑडियंस होती है जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं उस आपको लिखना होता है विच पब्लिकेशन आर यू राइटिंग फॉर यानी कि कौन सा अखबार है जिसके लिए आप लिख रहे हैं अब ये क्यों जरूरी है इसको थोड़ा सा अगर हम जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं इसमें हम बात करते हैं एजेंडा सेटिंग की यानी कि हर एक अखबार का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक एजेंडे के साथ चल रहा होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है सम पीपल वॉन्ट दे जर्नलिज्म व्यू टू बी प्रजेंटेड इन अ सर्टन वे तो उस नज़रिए को उस पब्लिकेशन के नेचर कल्चर और जो उनका कॉन्टेक्स्ट है उसको समझते हुए आपको वो पब्लिकेशन लिखनी है उसका टोन उसकी लैंग्वेज वो सारा उसी हिसाब से होता है अगर आप जंग का जंग के लिए कुछ लिखेंगे तो उसकी उर्दू उस तरह आपको उर्दू में लिखना होगा उसकी ऑडियंस एक ख़ास किस्म की है वो एक ख़ास किस्म की खबर लिखते हैं इसी तरह अगर आप न्यूज़ के लिए लिखते हैं वो अलग होगा डॉन के लिए लिखते हैं तो अलग होगा मार्केट दैट द पब्लिकेशन एग्जिस्ट इन डॉन कौन पढ़ता है वो कौन ऑडियंस है पाकिस्तान है कौन से शहर हैं ये सब चीज़ें जो हैं आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं जब आप एक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की चीज़ लिख रहे होते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज डोंट मेक इट सो फ्लावरी एंड सच डिफिकल्ट लैंग्वेज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड वट यू सेंग इतनी मुश्किल ना कर दें कि लोगों को समझ ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप वर्डी भी कह सकते हैं आप प्रोलिक्स भी कह सकते हैं वाई शुड वी यूज द वर्ड प्रोलिक्स इंस्टेड ऑफ वर्डी टू यूज वर्डी आसान लफ्ज है लोगों को समझ आता है स्पेस इज द मोस्ट प्रेशियस एक कॉलम विथ है अखबार जो है या जो टी वी का टाइम है वो लिमिटेड होता है और हर सेकेंड जो है वो दैट मीन्स मनी सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वेरी शॉर्ट सिंक्ट एंड टू द पॉइंट और उतने ही वक्त में आप बता रहे हैं जितना के वक्त आपके पास है टॉपिक को इमीजिएटली इंट्रोड्यूस करें यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इमीजिएटली इसमें लंबी कहानी तमहीदे बांधने की जरूरत नहीं है जो हुआ है फौरन बता दें एक्टिव वॉइस जैसे हमने पहले भी कहा जर्नलिज्म में इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू यूज एन एक्टिव वॉइस पॉजिटिव इवन इफ नेगेटिव दिस इज गुड जर्नलिज्म हमारे यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव भी बताया जाता है और बहुत ज्यादा बताया जाता है बट यू सी नेगेटिव स्प्रेड पैनिक और रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के जरिए आपके ये एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि आप पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव न्यूज़ को भी ब्रेक करें ताकि पैनिक ना फैलाएं परेशानी ना फैलाएं सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी की करनी चाहिए कोटेशंस एज वी सेड इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफिशलाइज यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा फ्लावरी क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए हालाँकि अब तो खबर भी जैसे मैंने कहा कि इंटरटेनिंग होती जा रही है बट नॉर्मली जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं खबर दे रहे होते हैं तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में दी जाती है सस्ट और आपने जो बिजनेस राइटिंग के सेशन सुने होंगे उसमें वो आपको तरीका भी बताते हैं हाउ टू ऑफिशियलाइज द राइटिंग स्टाइल आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल